బంగారం వెండి అమ్మకాలలో తరతరాల నమ్మకానికి నాణ్యతకు పెట్టింది పేరు శ్రీ ధనలక్ష్మి జ్యువెలరీ శ్రీ దాడిశెట్టి నరసయ్య గారి ఆశయాలే పునాదిగా వారి మనవడు దాడిశెట్టి నరసయ్య సన్ ఆఫ్ విష్ణు చక్రం చేయి తుడిలో మొట్టమొదటి బిఏఎస్ హాల్ మార్క్ మెగా ఏసీ షోరూం ప్రారంభం అందమైన చేత అందుబాటు ధరలు అందరూ మెచ్చే అందరికీ నచ్చే ఎన్నో వెరైటీలతో మీకు ఆహ్వానం పలుకుతోంది శ్రీ ధనలక్ష్మి జ్యువెలరీ మెయిన్ రోడ్ తుని నమస్తే వెల్కమ్ టు మై మీడియా న్యూస్ నేను కళ్యాణి విశాఖలో జరిగిన భూకుంభ కోణాలను తవ్వి తీస్తామన్నారు అనకాపల్లి ఎమ్మెల్యే గుడివాడ అమర్నాథ్ ఈ విషయంలో ప్రభుత్వం చిత్తశుద్దితో ఉందన్నారు పార్టీ కార్యాలయంలో మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడిన గుడివాడ అమర్నాథ్ గత తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం హయాంలో భూమాయాజలం జరిగిందని ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీ మేరకు విశాఖ భూములను ప్రభుత్వం పరిరక్షిస్తుందన్నారు ఎఫ్ఎంబిలు ఇవన్నీ కూడా మిస్ అయ్యాయి కొన్ని ట్యాంపరింగ్ జరిగాయి అనేటువంటి మాటను ఒక సందర్భంలో మాట్లాడడం అప్పటికే దానికి ముందు నుంచి విశాఖపట్నంలో భూ కుంభకోణాలు జరుగుతా ఉన్నాయని చెప్పి ఆ రోజు ప్రతిపక్షంగా ఉన్నటువంటి మేము అనేక సందర్భాల్లో ప్రజల ముందు పెట్టడం దానికి సంబంధించినటువంటి జరిగిన వ్యవహారాలన్నీ కూడా మీకు తెలుసు ఆ రోజు ప్రతిపక్షంలో మేము ఉన్నప్పుడు ఆ రోజు ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా నేటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు విశాఖపట్నంలో జరిగినటువంటి ఒక సభలో అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మళ్లీ తిరిగి విచారణ చేయిస్తామని చెప్పినటువంటి మాట ఏదైతే ఉందో దానికి కట్టుబడి నిన్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్ ని ఇద్దరు సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారులు రిటైర్డ్ సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారులు ఒక రిటైర్డ్ జడ్జి గారితో ఒక త్రీ మ్యాన్ కమిటీ సిట్ ని నియమించినటువంటి సందర్భాలు మనం నిన్న చూసాం ఈ రోజు పత్రికల్లో కూడా ప్రధానంగా మనం చూస్తా ఉన్నాం నాకు తెలిసి భారతదేశంలో భూములకు సంబంధించి జరిగినటువంటి అతిపెద్ద కుంభకోణాల్లో విశాఖపట్నంలో జరిగినటువంటి భూ కుంభకోణం అతిపెద్దదిగా మేము అనేక సందర్భాల్లో ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు మేము అభివర్ణించాం దానికి సంబంధించి అనేక రుజువులు అనేక రకాలైనటువంటి నివేదికలు కానీ అనేక రకాలైనటువంటి కంప్లైంట్స్ కూడా వివిధ సంబంధించినటువంటి శాఖలకు కూడా నేను ఒకనొక సందర్భంలో ఆ రోజు జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నప్పుడు సిబిఐ కూడా ఒక కంప్లైంట్ కూడా మేము ఆ రోజు లాంచ్ చేసినటువంటి సందర్భాలు కూడా మీరు చూసుంటారు మీరు కూడా ఆ రోజు అందులో భాగస్వాములు అయ్యారు ఏదేమైనప్పటికీ గతంలో ఐదు సంవత్సరాల్లో గత ఐదు సంవత్సరాల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు విశాఖపట్నంకి ఏ రకంగా ఉపయోగపడకపోయినా విశాఖపట్నంలో ఉన్నటువంటి విలువైనటువంటి భూముల్ని ఏ రకంగా దోచుకోవాలనేటువంటి దానికి చేసినటువంటి ప్రణాళిక మాత్రం రాష్ట్ర ప్రజలు ఈ ప్రాంత ప్రజలు నేరుగా చూసినటువంటి సందర్భాలు 